Good morning, good morning, good morning, good morning, mga kababayan. Ohayo gozaimas sa Tagalog. Magandang, magandang umaga. Okay, so, bali ngayon, uh, by request, Tagalog lang po muna tayo ngayon kasi nag-request po si One Stop Shop sa Osaka. Natalakayin natin yung mga uh, sakit. Iba't ibang klase ng sakit ng sitaw. Meron na po tayong vlog dati kaya lang hindi na siya nagpa-pop up. No? So ngayon po, tatalakayin po natin kung paano ang uh, uh, paggamot sa mga karamdaman ng ating sitaw. So, isa po sa mga sakit ng sitaw ay ito. Yan. Yan. Yung mga langgam. Tsaka yung wala kasi tayong ano eh. Wala kasi tayong sample ng um, sakit ng sitaw. No? Yung Paano ko ba pa sa sakit, bibigyan ng sakit tong ating sitaw? Langgam at saka yung ganito po. Ayan, pinatay ko kasi. Baka tumakbo. Ayan. Yung mushi na yan, no? So, pag may nakita po kayong ganyan, patayin nyo. Ayan. Namumunga na po yung ating sitaw. So, binili natin sa one-stop shop po sa ka. So, pag yung sitaw nyo po, kapag yung sitaw nyo po, may mga itim-itim po dito sa katawan nya na nakadikit. Kala nyo dumilang, pero ang totoo po ay mushi po yun. So, ang pinaka the best nyo pong gamot dyan, dahil organic po tayo, tanggalin nyo po. I-scroll up or scroll down nyo lang po yung kamay ninyo at matatanggal po yan. Huwag po kayo mandiri kasi organic po tayo. Safe po yan. And then yung pangalawang sakit po ng sitaw ay ito. Ang dumi ng kuko ng magubukid. Ayan, siya po. Siya po. Siya po yung nagdudulot ng sakit. Sa sitaw. So, pag may nakita po kayong ganyan, tanggalin nyo or else, tuloy-tuloy na po yung paninilaw ng inyong sitaw. Yan. Pag nanilaw na po ang inyong sitaw, may kakritikalan na po yung kanyang karamdaman. Kaya, i-cure nyo po. Hanapin nyo po kung nasaan po yung mushi para maging ganyan siya. So, ang isa po sa mga gamot, pag nanilaw na po siya, dumikdik po kayo ng itlog eggshell. Katulad ng nabanggit natin last time. Eggshell po, dikdikin yung mabuti. Tapos po yung balat po ng saging, gupit-gupit yung po ninyo. And then, ibaon nyo po sa may ilalim ng lupa. para makikita nyo po yung result magiging ganyan na po siya ulit okay po so next sa next po tayo ah next na sakit ng sitaw hindi siya lumalaki or mabagal na pag mabagal na paglaki mabagal na production or naglalagas yung dahon so ganun po ang solusyon po niyan yun nga po yung eggshell dumikdik po kayo kasi 
hindi ko po kasi pwedeng ma-suggest sa inyo na bumili kayo ng abono sa home center dahil hindi po maganda sa katawan yung chemicals. Hindi po kahit inabono nyo yan sa sitaw, eh, hindi, nyo, hindi, nyo, hindi nyo na siya ma-absorb sa bunga. Kaya mas maganda pa rin talaga yung organic. Kaya po mga kababayan, ano, mas maganda pa rin po yung organic. Ito po yung isa pang nagkukos ng paninilaw ng sitaw. Yan. Diyos ko. Ako'y nakikilite kasi nilagay ko sa kamay. Pag may nakita po kayong ganon, tanggalin nyo po. Tapos po, ito. Pinaghirapan ko pong ipunin itong mga nagkukos ng sakit ng sitaw na po. Ayan po, mapalag-palag po siya. Mm -hmm. Mm -hmm. Para maipakita ko po sa inyo dito sa video. So, ang isa pa pong remedyo na po pwede po natin gawin ay yung kitchen, yung panghugas po ng plato na sabon. So, at saka olive oil kasi wala po tayong ano eh, nami oil eh. Olive oil na lang. So, yung olive oil at saka yung kitchen soap. Ayan po. Pag, uh, kunawin nyo po. One spoon na one spoon na sabon. One spoon na olive oil. Tapos um, one point 1.5 liter na tubig. Ayan. Doon nyo po siya tunawin. Tapos po, uh, yan. kung may mga pinaglagyan kayo ng mga pang spray, yung pang spray nyo sa buhok, yung pampabangon nyo ng bahay, basta may spray po siya, ilagay nyo po doon, and then i-spray nyo po sa inyong sa part na maraming langgam ng inyong sitaw. Like this. So, ang gagawin po natin, mamamatay po sila like this. Ayan, naglalaglagan po sila. Mamamatay po silang kusa. Ito po, yan, sobrang init po yan. Pag naluto po ng ganyan yung sitaw ninyo, maging observative po tayo, no? Parang sa katawan natin, inoobserbahan natin yung, yung katawan natin. Pag sumakit yung ulo natin, o nahilo tayo, ihihigan natin, itutulog natin. Ganon din po mga halaman natin. Kung nakikita nyo po, meron po akong sukatan ng temperature dyan. Ayan, pag may ganyan po yung dahon, ibig sabihin sobrang init po. Itry nyo pong maglagay ng puno ng saging. Or, na pwede nyong maging lilim. Kung nasa beranda po kayo. O, ako naman dahil nasa backyard siya, ah, nilalagyan ko po siya ng supot. Kaya, Ayan, pag sobrang luto na yung aking mga sitaw, tinatanggal ko yung support, yung plastic. Please mag-comment po kayo guys sa baba kung ano pa yung mga problema nyo po sa inyong mga sitaw. At pinapangako ko po sa inyo na gagamutin po natin mag-vlog po tayo ng mga ng mga ano, ng mga gamot, na makasolusyon sa pagkakasakit ng inyong mga sitaw. Hmm, tingnan nyo po ha. Papakita ko sa inyo yung wala kasi akong spray. Kaya ang gagawin ko po para lang makita nyo yung effect. Siguro, paano ba? Isaw-saw ko na lang siya. Wait lang. Ayan. 
Tara lang po makita niyo ever. Bibili pa po. Maghahanap pa ako sa bahay ng sprayer. Po, nakita niyo po. Sayang po kasi pag ganyan ang ginawa nyo, ginaya nyo po ako na bas, binubuhos nyo lang po yung ano. Sayang yung olive oil. Yan, nakita nyo po. Nahilo po yung mga langgam. Yan, may epek na po siya. Yan. Tulungan nyo po yung inyong halaman para in return Bibigyan po nila kayo ng magagandang bunga. Ano pa ba pwede maging sakit ng ating sitaw? Ayan ba na lang natin siya. Yan po yung dipid. Nakikita nyo po yung effect sa langgam. Una po genking genki sila, di ba? Tapos, nung nalagyan na po sila nung pinaghalo nating uh, sabon, tubig, at olive oil, tuleleng na sila. Tuleleng! Yan po. Pero mas effective po ito, gamit niyo po talaga ang spray. Pinaka-the best po yan. Yung sprayer po yung gamitin ninyo. Tsaka mali po yung ginawa ko na pinaghalo ko po yung sitaw at tsaka ang palaya. Nagtipid ako ng trail. Mali po yun. Bakit? Kasi po, yung yung, yung ano ng ang palaya ko makapit siya dun sa sitaw. So, pag ganun po, masisira yung sitaw. Kaya next year, paghihiwalayin ko na po yung sitaw ko at saka yung ampalaya ko. Di baling magastos na ako sa hack shop ng ano yun. Yung ganito. Ayan. Ito may isa pang musik. Kita nyo po. Kita niyo po ba yung mushi? Kasi pag na-sense niya na nandito ako, nag-ano po yan, nag-automatic, nilalaglag niya yung sarili niya. Tingnan niyo po ha. Magtalino tong mushi na to eh. Tingnan niyo po. Ayan po. Ah. Sakit. Ayan. Kita niyo po. Ayan. Pag may nakita po kayong ganyan, patayin niyo po. na isa-isa ko po kaya yan. Tingnan nyo po ha, pag nasense niya ako nandito, mag-ano po siya, ilalaglag niya po yung sarili niya. Ayan. Ayan siya. Ayan, ilalaglag niya yung sarili niya. Nilaglag niya yung sarili niya. Hindi ko siya nahuli. And then, aakyat po ulit yan. <laughs> Matalino nga po siya. Aakyat po siya ulit. Kaya, mas maganda po mahuli nyo. Isasaluin nyo siya. Yung isang kamay ko kasi hawak yung camera. Sasaluin nyo po. Para mapatay nyo siya. Ima ni Honwa Asa no Goji des. Alas 5 po ng umaga ngayon dito sa Japan. Kaya, inaantok po tayo. Yan. Yeah. 
So, punta naman po tayo doon sa next topic. Ano? Ano pa kayo mga sakit ng mga sitaw? Ang isa pang sakit ng mga sitaw ay Tan 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 yan po. Sa snail po yan. Pero napatay ko na po yung snail. Pinakain po nila yan. Hmm. Ito pa, ito pa, ito pa, ito pa. Ito pa po isa sa mga pinagkakaabalahan ko. Ang aking kapatintero. Na nagkakos din na isa sa mga sakit ng mga sitaw. Hirap po yan huliin ng isang kamay lang. Kung kaya't, mamaya ko na po siya huliin. Uh, I-ano po muna natin yung finish muna natin, i-discuss yung discussion natin dito sa vlog. Yan. Tapos, kahapon lang kasi sinabi sa atin na hindi mahanap yung vlog ng mga iba't ibang klase ng sakit ng sitaw. Kung may hindi pa po tayo nadidiscuss, mag-comment lang po kayo below para po masolusyonan po natin. ang susunod po na insekto umushi na nagkukos sa ating mga halaman ng hindi maganda ay yung sucker 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 insect ano yung tura ng sucker insect mga kabayan ito po siya Yan, kita nyo? Yan po siya. Sidisip-sip niya po yung uh, Kita nyo po yung insekto na yan? Sinisip-sip niya po yung sustansya sa sitaw. Hindi yung pinatay natin kanina guys. Mamaya ko na silang huliin kasi kapag ngayon ko po yan hinundi ng isang kamay ko lang, matatakasan lang po nila ako. Kaya padadamahin muna natin sila. Okay. So, hanggang dito na lang po yung ating vlog. Uh, comment, antayin ko po yung mga comment ninyo. Below. Para uh, yung solusyon nun po natin. Maraming salamat po mga kababayan. Pwede ko nang ma-enjoy yung aking sinigang. It's it. Oh. Thank you guys for watching. Good luck and happy green thumb.